Deu o óculos para esse episódio, agora vamos usar o óculos quadrado. Pode ser o quadrado. É, valeu. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a um vídeo diferente. Esse vídeo aqui eu quero mostrar como que essas coisas todas aqui ao redor, elas são feitas. Essa luz inicial que você viu, ela a gente chama de luz de serviço, ela é a luz normal do ambiente. Será aquela luz do interruptor normal que você entra? Agora essa luz que você tá vendo é a luz que a gente usa aqui no shot de segunda. Vou até filmar aqui rapidinho com o meu celular. A gente tem aqui um grande softbox que ele cria uma fonte de luz bem grande. Tá batendo aqui no meu rosto e ela evita um pouco de sombras que estão batendo em mim. Quem tá aqui na câmera é o Kae, que tá usando máscara, porque a gente tá em época de isolamento. Ele acabou de corrigir aqui o microfone, lapela, que tá sendo usado aqui para pegar o meu áudio. Ele tá bem próximo da minha boca, então ele pega um pouco menos de ruído aí ambiente e o áudio fica... E o shot de segunda parece super fácil, super simples, mas às vezes a mágica da arte é isso, é você fazer parecer que é fácil. E quando você consegue fazer parecer que é fácil, quer dizer que tá bom. Roda a vinheta! Muito obrigado pela sua presença. Como sempre, meu nome é Victor Iemini. Tenho três práticas. Eu listo elas em inglês, porque elas são baseadas em autores e artistas americanos e gringos. A primeira delas, Make Good Art. Esse termo não fui eu que inventei. Quem inventou foi o Neil Gaiman. Ele tem aí alguns quadrinhos muito famosos, como Sandman, Caroline. Tem aquela série Lucifer, que todo mundo gosta, sabe? Que tá todo mundo assistindo agora. É baseado em personagens do Sandman. Tem várias coisas aí. Tem uma série na Amazon também chamada Good Omens. Também é do Neil Gaiman. Lá nos Estados Unidos isso acontece muito isso. Eles chamam alguém famoso, alguém importante, pra ir na formatura da faculdade. E dali um discurso, né? Um motivacional pra todos os alunos que estão se formando. Whether you're a musician or a photographer, a fine artist or a cartoonist, a writer, a dancer, a singer, a designer, whatever you do, you have one thing that's unique. You have the ability to make art. And for me, and for so many of the people I've known, that's been a lifesaver. The ultimate lifesaver. It gets you through good times and it gets you through the other ones. Sometimes life is hard. Things go wrong. In life and in love and in business and in friendship and in health and in all the other ways that life can go wrong. And when things get tough, this is what you should do. Make good art. I'm serious. Husband runs off with a politician, make good art. <laughs> Leg crushed and then eaten by a mutated boa constrictor, make good art. IRS on your trail, make good art. Cat exploded, make good art. Someone on the internet thinks what you're doing is stupid or evil or it's all been done before, make good art. Probably things will work out somehow, and eventually time will take the sting away, and that doesn't even matter. Do what only you can do best, make good art. Art. Make it on the bad days, make it on the good days too. Eu assisti esse vídeo já tem uns 10 anos, talvez, e quando eu acordo, é a primeira coisa que eu penso. O que, que eu vou criar hoje? O que, que tem para eu inventar hoje? Que pequenino universo eu consigo criar com essas ferramentas que eu tenho aqui? Tem algo dentro de mim, não sei o que é, mas tem algo dentro de mim que faz tudo de eu acordar e criar. Eu não preciso me esforçar para isso, eu simplesmente tenho essa vontade. Parece que é fácil, não quero quando eu falo que eu não preciso me esforçar, que é muito fácil. Tem um esforço, sim, porque tem um medo. Pra mim, sempre que eu vou criar, eu quero fazer algo novo e melhor. E quando eu quero fazer algo novo e melhor, quer dizer que eu não sei ainda exatamente como eu vou fazer aquilo. E quando eu não sei, me dá medo. É que nem uma montanha russa. Primeira vez que você entra na montanha russa, desce aquele clac aqui, você não sabe o que vai ser. Depois que já teve a primeira queda, já teve um looping, você ganha coragem para os outros loopings você levantar o seu braço, você curte o resto da viagem. Meio que criar pra mim é uma montanha russa nova todo dia. Eu acordo e quero inovar de alguma forma, quero criar algo novo e eu tenho medo. Minha primeira reação é medo. Então esse medo, ele quase me Impede. Mas eu sei que se eu vencer ele, a sensação é muito boa. É a mesma coisa, sabe quando você não gosta de fazer academia, você tem que se esforçar pra fazer academia? E todo dia você acorda e não quer ir, mas às vezes, ou pela sua saúde, ou pelo seu físico, ou porque alguém tá te obrigando, ou porque você pagou muito caro pela academia, ou personal trainer, você faz aquele esforço, vai lá e faz. No final, você não se sente super bem, né? Antes de ir, você não quer ir, mas depois que acaba, você se sente bem. Mesma coisa correr, correr, né, uns 5 km Odeio correr, não gosto de correr. Mas depois que eu corro com alguém, com, com minha mãe que gosta de correr, por exemplo, ou com algum amigo que me convida, no final, eu tô me sentindo muito, muito, muito bem. Uma trilha, por exemplo, também. Tem gente que adora trilha, tem gente que não gosta de caminhar. Mas quando você chega no ponto final da trilha, aquele mirante, você olha aquela paisagem, o prazer é muito grande. Pra mim é quase que isso. Criar é mais ou menos uma montanha russa. Eu não sei pra onde que eu tô indo e eu vou... Eu aceito só que eu tô no início da medo e depois que eu vou descobrindo que é seguro, que eu consigo fazer aquilo, eu vou tendo prazer e finalizo com prazer aquilo de uma forma que eu não imaginava que eu ia fazer. Mais ou menos esse é o meu processo. Eu chamo isso de make good art. Todo dia eu acordo, sento a bunda na cadeira e faço o meu trabalho. Tenho que encarar a minha profissão como uma profissão real. Então não é só quando eu estiver inspirado que eu vou fazer fotos. Eu tenho que todo dia sentar a bunda na cadeira para fazer fotos. A profissão do fotógrafo, obviamente, não é só clicar. Você pode trabalhar também falando com seus clientes, você pode trabalhar editando suas fotos, você pode trabalhar atualizando suas redes sociais. Tem um monte de coisa aí que não é só o clique. O clique talvez seja 10% do trabalho do fotógrafo. 
Talvez, mais ou menos por aí. Não espere inspiração. A inspiração, ela não vem quando você tá sentado na praia ou quando você tá de madrugada numa balada ou bêbado ou qualquer coisa. A inspiração, ela é uma ideia que de vez em quando aparece e você tem que se esforçar pra executar ela. Por exemplo, se você é ilustrador, você senta e você se esforça pra fazer um quadro, aquilo é inspiração pras outras pessoas. As outras pessoas vão ver aquele seu resultado e vai falar, nossa, essa é uma pessoa inspirada. Pra você não, mas pra ela sim. Desculpa se ficou um pouco confuso, mas a ideia é, acorda e cria alguma coisa. Todo dia cria alguma coisa. Acorda com essa coisa na cabeça. Sua meta. Vou criar alguma coisa hoje. Se você tiver isso, você tem uma das três coisas aqui que eu considero que são essenciais para um artista. A segunda coisa é mostre o seu trabalho. Isso é uma coisa que acontece muito. A gente começou o vídeo aqui com essa brincadeira, mostrando o nosso trabalho, mostrando aqui um pouquinho do background. E eu quero desmistificar uma coisinha que é muita gente, todos os profissionais, na verdade, eles começam dessa forma. Eles começam postando só o melhor do melhor. Só o resultado final. Não quero falar o melhor do melhor, porque nem sempre é exatamente isso, mas só o resultado final do trabalho deles. Então, por exemplo, uma arquiteta constrói e vários ambientes de uma casa, essa arquiteta deveria tirar fotos de todos os ambientes ou contratar um fotógrafo profissional, ou ela deveria estudar fotografia e fazer as fotos ela mesma, mas ela deveria captar aquele resultado final e ela deveria compartilhar nas redes sociais, compartilhar com o público dela, no site dela, ela deveria mostrar o trabalho dela. Se ela não faz, ela deveria. Aí tem o passo 2 disso. Não é só mostrar o resultado final, você tem que aprender a mostrar o processo. E isso é muito mais difícil do que parece, porque não existe formato certo, né? O resultado final tem mais ou menos um formato é aquela foto mais bonita que mostra o trabalho. Mas agora, mostrar o processo não tem o um formato. Você pode fazer tudo com o seu celular, com uma câmera profissional, você pode fazer em formato Stories, você pode fazer em formato YouTube. Mas quanto antes você aprender a transformar o seu trabalho ou o seu hobby em audiovisual, desenvolver essa habilidade que é muito, muito importante em qualquer profissional. Você pode ser um dentista. Se você sabe tirar foto boa, se você sabe comunicar bem nas redes sociais, você vai se destacar entre os outros dentistas. A imagem, a comunicação a audiovisual e as redes sociais estão presentes na vida de todo mundo hoje você vai ter um diferencial das outras pessoas. Pode ser dentista, pode ser arquiteto, pode ser designer de roupas, pode ser qualquer coisa. Você aprender a comunicar o seu trabalho, a mostrar que você tá trabalhando. E mostrar o que você tá trabalhando, eu não sei vocês, mas eu não gostava de estudar. Odiei o colégio. Eu voltava para casa e tinha que fazer tarefa. Aí meus pais estavam em casa, eu fingia que tava fazendo tarefa. Eu realmente fazia, mas fingia. Assim que eles saíam, eu ligava o videogame, ligava o computador, fazia tudo que eu queria, mexia no Photoshop, jogava jogo, fazia design de games naquela época. Tinha um programinha chamado RPG Maker. Eu mexia ali no computador o dia todo, fazia o que eu faço hoje, mas ou menos sem todo esse profissionalismo, porque eu ainda não tinha nenhum cliente, não tinha noção ainda, mas eu fazia o que eu faço hoje naquela época. Quando os meus pais voltavam pra casa, eu corria pra escrivaninha e abria o livro de novo. E meio que mostrar o seu trabalho é isso. Não adianta você chegar pro seu pai e falar assim, ah, mas eu tava estudando, você que não tava olhando. Ah, é que eu estudei o dia todo, mas quando você não tava aqui. Não, não, isso não adianta, cara, isso não adianta. Você pode passar o dia todo jogando videogame, quando seu pai chegar e tá com o livro aberto, ele vai se sentir orgulhoso. Você não precisa estar tá nas redes sociais, mostrar exatamente como é a sua vida. Mas se você é um profissional, veste a máscara do profissional. E sempre que você se mostrar nas redes sociais, não mostra que você tá sem camisa na pelada dos amigos. Mostra que você vestiu a máscara do profissional que você é e mostra que você tá trabalhando, que você tá falando sobre o seu trabalho. Mostra que você faz isso. É meio que isso, é um truque, é um truque. Talvez você não, o Stories fica ali aberto por 24 horas. Se você postar um story seu trabalhando, ele vai ficar 24 horas ali, um monte de gente vai ver e vai achar que você trabalhou o dia inteiro. Como se talvez você só tenha feito um fake daquela foto e você nem trabalhou de verdade. Mas você comunicou muito bem que você está trabalhando, que você é um profissional. Então, aprenda a comunicar o seu trabalho. Não só o resultado final, mas descobre como pegar esse meio do caminho, gerar comunicação com ele e entrega para todo mundo. Você vai ganhar muito mais espaço no mercado, você vai vestir a máscara do profissional, muito mais gente vai começar a te ver como profissional. Pode ter certeza que algumas pessoas, depois de um tempo, vai falar nossa, aquele making off que você fez lá, eu vi do início ao fim. E era um making off que você gravou com celular, tudo tremido, seu trabalho é tudo com câmera profissional, tudo com equipamento bom, com luz. Você gravou um making off bobinho, mas aquilo tocou a pessoa, aquilo mostrou para a pessoa que o que você está fazendo é real, o que é possível fazer. Então por isso eu comecei aí esse vídeo aqui com essas luzes todas. É uma ideia que o João, o editor nosso, teve aqui no início. Eu achei muito, muito boa, porque mostra um pouquinho dessa mágica que tem aqui por trás. O último passo, essas três coisas. A primeira é faça a arte boa. A segunda é mostre seu trabalho. E a terceira é seja agradecido. Eu falo em inglês essas três coisas, mas em português elas fazem muito sentido também. E o seja agradecido, eu não quero ficar falando pra vocês serem gratiluz, aquelas pessoas chatas que ficam falando gratidão pra todo mundo. Essas pessoas são <risos> insuportáveis, exatamente. Boa. Porque, cara, não faz o menor sentido você ser gratidão com tudo, assim. Só que eu acho que às vezes a gente não é grato pelo que a gente realmente tem. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Às vezes eu penso, ah, quando eu me mudar pra uma casa melhor, ou quando eu pintar, quando eu reformar minha casa, quando eu pintar as paredes, eu vou começar a fazer vídeo, eu vou começar a fazer foto aqui em casa. Sem perceber que o que eu tenho ali já é tudo que eu preciso. Inclusive, se eu me esforçasse mesmo, eu conseguia fazer algo incrível lá. Mas na minha cabeça eu não quero fazer, porque eu já tá lá há muito tempo e eu não vejo valor naquilo. Gratidão pra mim é mais ou menos você começar a enxergar valor nas coisas simples da vida. Começar a enxergar valor nas coisas 
coisas que você já tem e não umas coisas que você ainda não tem. Se você tem uma casa, cara, seja muito grato a isso. Muita gente não tem casa. É isso que eu penso. Se eu não tivesse uma casa, eu quisesse gravar vídeo na minha casa, eu ia falar, nossa, qualquer casa que eu tivesse que fosse uma parede de reboco, eu ia querer filmar nela. É a hora que eu tenho uma casa com as paredes pintadinhas, eu não quero filmar porque eu acho que poderia ser melhor, porque eu não dou valor a ela. Então a mesma coisa pode acontecer com o meu equipamento, a mesma coisa pode acontecer com a minha família, com a comida que eu como todo dia, com a água, com o bairro que eu moro, com o computador que eu tenho. Às vezes você olha pro seu computador e fala, nossa, ele é muito velho, ele é ruim, minha câmera é ruim, é velha. Na verdade, você não tá dando valor às coisas que você tem. E não é você inventar um valor, é fingir que aquilo é melhor. Não, é que aquilo realmente já é o suficiente pra fazer tudo que você quer fazer. O seu cérebro, ele te engana, ele cria truques pra fazer você achar que você precisa de mais. Na verdade, isso é enganação. Tem momentos na minha vida, por exemplo, que eu vici em boné. E aí eu vejo um boné na internet e não sei porquê, eu passo dias pensando naquele boné e eu só paro de pensar nele depois que eu compro. Eu não precisava daquele boné. Eu convenci eu mesmo que eu preciso dele, eu compro e depois que eu tenho ele em mãos, em dois dias eu percebo que eu não precisava dele. Ou mesmo na hora que eu recebo a caixa, eu já falo, mano, que isso me agregou? Mano, o que melhorou o meu trabalho isso daqui? Por que eu gastei dinheiro com isso aqui? Dá valor às coisas que você tem. Gratidão é isso. Agradece a sua família. Você tem uma família, cara? Tem gente que não tem pra dar o valor a isso. Às vezes você tá reclamando aí, ah, eu fotografaria minha namorada se ela, sei lá, gostasse de se maquiar ou se ela gostasse de se arrumar melhor. Cara, você tem uma namorada, mano. Você, pô, muito legal, muita gente não tem. O que você pode fazer de melhor com isso? Dá valor a ela, dá valor ao estilo dela, talvez, as coisas que ela gosta de fazer. Não sinta frustrado com as coisas se você não consegue realizar da forma que você quer. Normalmente, se você não consegue realizar da forma que você quer, a culpa é sua e não das coisas. As coisas, elas são do jeito que elas deveriam ser. E se você visse as qualidades dela e soubesse valorizar ela, você conseguiria usar melhor na sua vida. São três vídeos em um. A ideia era fazer três vídeos. Nesse vídeo eu ia apresentar aqui Make Good Art, que é Faça Boa Arte. Show Your Work, que é Mostre Seu Trabalho. E Be Grateful, ou seja, agradecido ou agradecida. São três coisas que eu tento fazer todo dia. Eu tenho uma listinha na minha agenda. Todo dia, às vezes, eu bato o olho. E se, por exemplo, não fui agradecido naquele dia ainda, ou eu tento ajudar algum amigo, ou eu ligo pra minha avó mesmo, ela sabe, eu converso um pouquinho com ela. Veja valor naquilo que você tem, mesmo que sua câmera seja mais velha, pega ela com carinho, assim, e agradece. Uma peça de tecnologia incrível, que eu clico aqui, ela capta toda a luz que tá aqui no ambiente. Eu só não crio mais coisas criativas com ela, não por causa dela, mas por causa de mim. Porque eu não consigo enxergar esse valor nela. Se você começar a ser agradecido com essas coisas, meio que portas começam a se abrir. Eu não quero falar que, ai, positividade, pense na coisa boa que ela vai vir. Mas se você for agradecido, você vai começar a enxergar o valor melhor nessa caneca, nesse celular, nessas luzes, e eu vou começar a usar tudo como deveria ser usado. Isso é uma proposta minimalista também. Às vezes você tem muita roupa, muita coisa e você não usa nada disso. O minimalismo eu não acho que é você ter pouca coisa ou ter só 10 objetos. O minimalismo é você enxergar valor em tudo aquilo que você tem. Se algo não tem valor, se algo realmente não tá te agregando ou de nenhuma maneira vai te agregar, por que, que você tem ela, né? Então é isso. Façam boa arte. Mostrem seu trabalho e sejam agradecidos. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Você é uma heroína, você é um herói. Deixa ali se inscrever, se deixa um joinha, clica no sininho para receber a notificação. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. A gente se vê na semana que vem. Falou!